नमस्कार मित्रांनो मी गायत्रीने माळे दुर्गा स्कॉलर मॅथ्स गाईड मध्ये आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत मित्रांनो आज दिनांक सतरा जून दोन हजार एकोणावीस रोजी वनरक्षक परीक्षेत विचारण्यात आलेले गणित व बुद्धिमत्ता विषयाचे जे काही आपल्याला काही उदाहरण आपल्या मित्रांनी शेअर केलेले आहेत ते आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत जेणेकरून तुम्हाला काही थोडाफार फायदा होईल राहिलेल्या परीक्षेमध्ये मुलांची जी परीक्षा राहिली आहे तिच्यामध्ये तुम्हाला जर माझे स्पष्टीकरण व्हिडिओज आवडत असतील तर माझे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आणि नवीन सबस्क्रायबर असेल तर बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून नवनवीन अपलोड केलेले व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील चला तर मग बघूयात आपण की पहिलं उदाहरण काय होत पहा पहिलं उदाहरण होत सेवन पॉइंट फायव्ह प्लस एट पॉइंट फायव्ह प्लस झिरो पॉइंट फोर्टी फाय मायनस इन ब्रॅकेट फोर पॉइंट थर्टी प्लस फायव्ह पॉइंट ट्वेंटी फाय मायनस नाईन पॉइंट सेवन्टी फाय तर बोडोमास नुसार आपण अगोदर ब्रॅकेटची वजाबाकी आणि बेरीज करून घेऊ तर यांची बेरीज केली तर शून्य अधिक पाच पाच तीन आणि दोन पाच पॉइंट पाच आणि चार नऊ झाले वजा नऊ पॉइंट पंच्याहत्तर दिलेली आहे म्हणजेच यांची जर आपण सोडवून घेतलं तर ते येईल शून्य पॉइंट वीस आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं म्हणून इथे वजा येईल आता इथे आपल्याला यांची बेरीज करायची आहे पाच आणि इथे शून पाच आणि पाचाचे पाच चार अधिक पाच नऊ नऊ आणि पाच चौदा इथे पॉइंट दिला एक हत्ता आला म्हणून इथे एक घेतला आठ आणि सात पंधरा आणि एक सोळा होतात आता आपल्याला जर हा ब्रॅकेट काढला तर वजा वजा अधिक होतो म्हणून सोळा पॉइंट पंचेचाळीस अधिक शून्य पॉइंट वीस केले तर ते उत्तर मिळतं आपल्याला इथे पंचेचाळीस अधिक वीस म्हणजेच पासष्ट होतात आणि सोळा अधिक शून्य सोळा होतात म्हणजे उत्तर आलं आपलं सोळा पॉइंट पासष्ट हे आपलं उत्तर बरोबर असेल पर्यायामध्ये जो पर्याय असेल ते तुम्ही ऑप्शन क्लिक करायचं आहे मित्रांनो का काल मी एक मॅथचा व्हिडिओ अपलोड केला होता तर बऱ्याच जणांचं म्हणणं आलं होतं की फास्टमध्ये करते हे आम्हाला समजत नाही म्हणून आज थोडंसं स्लो करत आहे पुढील प्रश्न पहा पंचेचाळीसचे एक छेद आठ अधिक बाराचे वीस अधिक शून्य पॉईंट चाळीस गुणिले एकशे चाळीस तर पंचेचाळीसचा एकशे एक छेद आठ म्हणजे पंचेचाळीस गुणिले एक छेद आठ अधिक बाराचे वीस म्हणजे बारा गुणिले वीस अधिक शून्य पॉईंट चाळीस गुणिले एकशे चाळीस तर यांचा गुणाकार केला तर आपल्याला उत्तर येतं छप्पन्न म्हणजेच यांचा जर भागाकार केला आठाने पंचेचाळीसला भागलं तर उत्तर मिळतं म्हणजे पा आठा पंचे चाळीस आठ स आणि इथे पॉईंट आठ स अठ्ठेचाळीस आठ दोन सोळा म्हणजे याचा इतका यांचा भागाकार केला तर हा मिळतो अधिक बार दुणे चोवीस आणि वरती एक शून्य म्हणजे दोनशे चाळीस अधिक छप्पन्न आणि आता या सगळ्यांची जर आपण बेरीज केली तर ती मिळते आपल्याला तीनशे एक पॉइंट सहाशे पंचवीस हे आपलं झालं उत्तर आता पर्यायामध्ये जर असं नसेल तर आपल्याला तीनशे एक पॉइंट दोनच्या पुढे पाच आहे पाच म्हणून इकडे आपल्याला एक निम्म्यापेक्षा निम्मे किंवा निम्म्यापेक्षा जास्त असेल तर त्याचा एक होतो म्हणून इथे त्रेसष्ट आपलं हे सुद्धा उत्तर आता पर्यायामध्ये हे दिलंय की हे दिलंय त्यानुसार तुम्ही उत्तर ची नोंद घ्यायची आणि ते करायचंय चला तर पुढील प्रश्न पुढील प्रश्न सुद्धा शेकडेवारीवर आणि बेर्जेवरच आहे पहा चोपन्नचे एक छेद बारा अधिक सत्तरचे चाळीस अधिक शून्य पॉईंट तीस गुणिले एकशे ऐंशी चोपन्नचे एकशे एक छेद बारा म्हणजे चोपन्न गुणिले एक छेद बारा अधिक सत्तरचे चाळीस म्हणजे सत्तर गुणिले चाळीस अधिक शून्य पॉईंट तीस गुणिले एकशे ऐंशी यांचा जर गुणाकार केला तर आपल्याला उत्तर मिळतं चोपन्न म्हणजेच यांचा चोपन्न भागिले बारा जर केले तर ते उत्तर मिळतं चार पॉईंट पाच 
अधिक सत्तर गुणिले चाळीस म्हणजे सात चोक अठ्ठावीस आणि त्याच्यावर दोन शून्य अधिक चोपन्न आणि या सगळ्यांची जर बेरीज केली तर आपल्याला उत्तर मिळतं दोन हे झालं आपलं उत्तर याप्रमाणे तुम्हाला जर माझे स्पष्टीकरण आवडत असतील तर नक्कीच माझं चॅनल लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका चला तर पुढील उदाहरण लगेच बघूया आपण मित्रांनो हे प्रश्न आपल्यापर्यंत शेअर केलेले आहेत श्री हसन शाह सर हिंगोली त्यांचे मनापासून धन्यवाद की त्यांनी एवढे प्रश्न म्हणजे उदाहरण लक्षात ठेवून आपल्यापर्यंत पोहोचवले आहेत पुढील प्रश्न पहा जर चार तीन दोन पाच सहा सात बरोबर पाच दोन तीन चार सात सहा होतात तर सात आठ पाच तीन आठ आठ बरोबर किती आता ही संख्या मला वाचता आली असती पण मी या पद्धतीने का वाचलं कारण आपल्याला ज्या पद्धतीने सोडवायचं आहे त्यासाठी मी हे असं वाचन केलं पहा इथे आपल्याला दिलेलं आहे चार तीन दोन पाच सहा सात बरोबर पाच दोन तीन चार सात सहा होतात आता इथे काय केलेलं आहे मित्रांनो की पहिले पा इथे सात आणि सहा म्हणजे सात आपल्याला दशक स्थानावर आणलेला आहे त्याच्यानंतर हा जो पाच आहे तो सुरुवातीला आणलेला आहे आणि उरलेले तीन आणि दोन म्हणजेच हे दोन या स्थानावर आणलेले आहेत म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे की सात आठ पाच तीन आठ आठ बरोबर किती होतील आता इथे पा आपल्याला शेवटची संख्या म्हणजे एकक दशक स्थानी आणायचं आहे पण इथे आठ आठ असल्यामुळे तिथे आठ आठच राहतील त्यानंतर हा तीन सुरुवातीला गेलेला आहे आणि हा सात इकडे आलेला आहे म्हणून इथे सात येईल आणि इकडे तीन लिहून घ्यायचं आहे त्यानंतर आठ आणि पाच पाच आठाच्या ठिकाणी येतील इकडे आपण केलेलं आहे म्हणून इकडे इकडे आठ येईल आणि इकडे पाच येईल म्हणजे आपली ही संख्या इतकी मिळेल आपलं उत्तर हे येईल तीन पाच आठ सात आठ आठ म्हणजेच तीन लाख अठ्ठावन्न हजार सातशे अठ्ठ्याऐंशी एवढं आपलं उत्तर येईल पुढील उदाहरण लगेच बघूया डॅश डॅश तीन आठ पंधरा चोवीस रिकामी जागा भरा आता हिच्यामध्ये पा आपल्याला सहसंबंध लावायचा आहे की तीन आणि पाच यांच्यामधला फरक आहे म्हणजे तीनामध्ये पाच मिळवले तर आठ होतात त्यानंतर आठ अधिक पन पंधरा म्हणजे आठ अधिक किती केले तर पंधरा होतात तर ते सात होतात नंतर पंधरामध्ये किती मिळवले तर चोवीस होतात तर नऊ मिळवले तर म्हणजे आपल्या लक्षात काय येतंय की चढता क्रम आहे पण कोणता विषम संख्यांचा चढता क्रम आहे म्हणजेच पाचाच्या अगोदरची विषम संख्या तीन येणार म्हणजेच आपल्याला यांच्यामधला फरक तीन येणार म्हणजेच इथे आपल्याला तीन मधून तीन वजा केले तर इथे शून्य मिळणार कारण शून्य अधिक तीन केले तर तीन मिळणार तीन अधिक पाच केले तर आठ मिळणार आठ अधिक सात केले तर पंधरा मिळणार आणि पंधरा अधिक नऊ केले तर चोवीस मिळणार म्हणजे आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार तर इथे येणार शून्य याप्रमाणे ही संख्या मला सोडवायची आहे संख्यामालेवरच मी तलाठी भरतीचे काही प्रत्येक जिल्ह्यामधील आलेले प्रश्न सोडवून दाखवलेले आहेत कुणाला जर या वनरक्षकसाठी जर संख्या मला कशी सोडवायची आहे आणि कशी सोडव कशा पद्धतीने आपल्याला फटाफट उत्तरं मिळतील हे जर बघायचं असेल तर तुम्ही माझी तलाठी भरतीची प्लेलिस्ट आहे त्यामध्ये जवळजवळ सहा सात व्हिडिओ केलेले आहेत तर तुम्ही ते बघून बघू शकता त्याचा अभ्यास करू शकता म्हणजेच तुमच्या आजच्या पेपरमध्ये आणि उद्या परवाच्या पेपरमध्ये राहिलेल्या पेपरमध्ये तुम्हाला त्याचा नक्कीच लाभ होईल चला तर पुढचं उदाहरण आपण लगेच बघूया पुढील प्रश्न आपला बेर्जेवर आधारित आहे जसं आपण पहिला बघितला तसाच दहा अधिक टेन अधिक फाईव्ह 
प्लस सिक्स पॉइंट सेवेंटी फाइव माइनस ब्रैकेट टू पॉइंट फाइव माइनस फोर पॉइंट फाइव माइनस टू प्लस वन पॉइंट फाइव तो अगोदर आप कंस सोड़न घे तो दोन पॉइंट पांच दोन ये के लिए इतने शून्य पॉइंट पांच रह सोप सोप रूप देन घर आता इधे वजा चार पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव यांची जर बेरीज म्हणजे वजा असल्यामुळे आपल्याला त्याची वजा करावी लागणार आहे आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यावं लागणार आहे चार पॉईंट पाच मधून एक पॉईंट पाच वजा करायची आहे तर ते उत्तर मिळणार आपल्याला तीन पर्यंत परंतु आपल्याला मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं आणि मोठ्या संख्येला चिन्ह वजाचं आहे आता आपल्याला शून्य वजा तीन करायचे आहे तर ते येणार वजा दोन पॉइंट पांच कारण इधे एक बेरीज आ वजा बाकी चिन्ह अपने वजा बाकी कराएगी है मोटा संख्य चिन्ह दयाच है तीन शून्य पॉइंट पांच गेले तो दोन पॉइंट पांच रहोटा संख्य वजा चिन्ह है मनु वजा के लिए बयाच मित्र सोप वाटत सगड़नाच हे चिन्ह बदल समझता नहीं तो आप मित्र अपन समझू घर इधे पा वजा वजा अधिक होते कारण कौसा बाहर वजा आल तो वजा वजा अधिक होते दोन पॉइंट पांच आता इकड़े अपने बेरीज कराई है पांच अधिक पांच बरबर शून्य हो शून्य हाथ चला एक दाता पांच अधिक पांच दहा सत एक आठ आठ आ चार बारह होता पॉइंट हाथ चला एक आला सहा एक सत सत पांच बारा बारा दहा बावीस बावीस पॉइंट वीस आता बावीस पॉइंट वीस अधिक दोन पॉइंट पांच मजेच अपने दोन पॉइंट पांच दोन पॉइंट पन्ना होता मित्रों मिल बावीस पॉइंट सत्तर हे अपल उत्तर बावीस पॉइंट सत्तर पुढील उदाहरण लगेच बघूया बारा छेद वीस अधिक एक पॉइंट पाच वजा पाच छेद चाळीस बरोबर किती असा प्रश्न दिलेला आहे तर याच्यामध्ये आपण जर यांचं पॉइंटमध्ये उत्तर करून घेलं म्हटलं बाराला वीस निगुणलं तर पहा उत्तर येतं वीस शून्य शून्य त्याच्यावर शून्य येतं म्हणजे वीस एकशे वीस अधिक एक पॉइंट पांच वजा चाड़ीसला पांच ने चीसला जर भागल समझा अपन एक छेद आठ अस के आठ ने एक शून्य भागल तो शून्य पॉइंट आठ एक आठ दोन उ आठ दुने सो चार उरले आठ पंच चीस आता अपने बेरीज कराएगी है आधी हम बेरीज करूँ मैं वजा बाकी करूँ इधे आलो सहाण पांच अकरा हाँ चला एक मजेस दोन पॉइंट एक वजा शून्य पॉइंट एकशे पूर्णांक नौशे पंचहत्तर आर पॉइंट नर तीन घर नर तुम्हें एक पॉइंट नाइन एट इतक सुधा तुम्हें लिखू शकता चला तो पूरी उदाहरण लगे काल प्रमाण आज ही उदाहरण आल फ्या बदल है एक्स हा वाय पेक्षा तेतीस पॉइंट तेतीस ने मोटा है तो वाय हा एक्स पेक्षा कि लहान है काल मी तुम्हारा ट्रिक संगित होती तर त्या नुसार के संख्या आई तो अपने उत्तर पटकन मिलते अपने लहान मे कि लहान मे पर्सेटेज दिल्ला है लहान टक्के बरबर शंभर गुणिले जितके अपने टक्के टक्के भागीले शंभर अधिक टक्के सूत्रानुसार अपने उदाहरण सोडवाये है तो इतने शंभर गुणिले टक्के एक सवाय पेक्षा कि मोटा है तो तुम्हें असपन इधे लिखू शकता शंभर गुणिले मोठे 
भागिले शंभर गुणिले सॉरी शंभर अधिक टक्के मोठे आता इथे दिलेल्या तेहतीस पॉइंट तेहतीस चे दस्ताने शंभर अधिक तेहतीस पॉइंट तेहतीस यांचा जर आपण गुणाकार केला तर आपल्याला ते उत्तर मिळतं म्हणजे तेहतीस पॉइंट तेहतीस गुणिले शंभर केलं तर ते मिळतं तीन हजार तीनशे तेहतीस चे दस्ताने यांची बेरीज केली तर एकशे तेहतीस पॉइंट तेहतीस आपण जर यांचा दशांश चिन्ह जर काढून घेतलं म्हणजे याला शंभरने गुणायला लागलं तर वरती पण शंभरने गुणायचं आहे म्हणजेच हे येईल आणि त्याच्यावर दोन शून्य शंभरने गुणल्यावर आणि हे येणार याचं दशांश चिन्ह गेल्यानंतर इतकं येणार जर आपण यांचा भागाकार केला तर उत्तर आपल्याला चोवीस पॉइंट नऊ नऊ आठ म्हणजेच आपल्याला ते राऊंड फिगरमध्ये पंचवीस टक्के मिळतात कारण पान नावाचे नवाचा एक इकडे दिला तर नऊ अधिक एक दहा होतात दहाचा एक हातचा इकडे दिला तर पंचवीस होतात म्हणजे आपल्याला उत्तर येणार पंचवीस टक्क्याने वाय हा एक्स पेक्षा पंचवीस टक्क्याने लहान हे झालं मित्रांनो आपलं उत्तर याप्रमाणे आज आपण गणिताचे एकूण आठ उदाहरणं बघितले आहेत त्याचबरोबर अजूनही इतर प्रश्न आलेले होते पण मुलांच्या कोर्टी लक्षात नाही राहिलेले आहेत पण मोस्टली जेवढे लक्षात राहिले त्यांनी शेअर करण्याचा प्रयत्न केला आहे तर पुन्हा आपण त्यांचे एकदा मनापासून धन्यवाद करायचे आहेत आणि तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज स्पष्टीकरण आवडले तर नक्कीच माझं चॅनल लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका तुमच्या आजच्या ज्यांची ज्यांची परीक्षा आहे त्या परीक्षेसाठी माझ्याकडून सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा विश यू ऑल दी बेस्ट तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करून नक्की कळवा की तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला त्या अगोदर सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे जेणेकरून नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल